马主任，就我一个人去啊？我是三强，你知道不知道？这可是咱们全市的革新技术推广会，咱们全场也就你一个，你小子还不是沾了沙瓦基的光啊？啊，沙瓦基孙志明也出了不少力啊，他也应该去。呵，峰哥挺高啊，这事儿我说了也不算，这是厂里定的。三强，不贪功不抢功，还总记着别人的好处。好啊，你能这样做人，我真为你高兴。要不这样，我再给胡局长打个电话，把志明的情况讲一讲，再要一个名额。谢谢什么？三强，你和你妈和解了吗？没，还不让我进门。但是。用不了多久，他自己气儿就消了。是啊，没有哪个母亲真生孩子的气啊。哎，孙强，那是什么呀？鸡蛋，好吃。吃好，是我爸。要是你妈送的，该多好呀！迟早的事儿，走。老天爷，你叫什么名字？你叫什么名字？还想我问你叫什么名字？我叫郭靖。周师傅，这三强婚也结了，您还攒钱下蛋啊？啊，还不买上一台？那在家里，我听三强说，白师傅天天晚上给您洗脚呢。啊，是，那在家看着电视洗着脚，啊，多舒服啊！我得留着钱，我买电视，我等三强他妈想通了。我得给他还办一回酒席呢，还办一次，那得花多少钱啊？啊！我现在就去打架。哎，大哥，大哥，非办不可。我就这么一个儿子，啊，结婚的时候都不办个像样的酒席，我这脸往哪搁呀？哎，赵叔，您可以了，这厂里头也找不出来第二个像您这种当爸的。丽丽，起床了，吃饭。丽丽，嗯，好不容易一个礼拜天，你让我再睡会儿。那个小懒猫，太阳都晒屁股了，赶紧起床，听话，快。不起。你起不起？不起。最后再问一遍，起不起？嗯。不起是吧？啊？怎么了？啊？怎么了？怀孕了？要？这孩子不能要啊！啊？杨厂长，啊，你与我调调饮料试试。哇，确实香啊！听什么呢？孩子还那么小。我听见他在里边唱歌了。你又胡说八道。你看，他唱，咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽。
，是个儿子，一定是个儿子，而且啊，以后会比一休还聪明。来来来，我再听听，我再听听。他说话呢，他说什么呢？他说让我改名，让你改什么名？改叫周三全。他说，你太辛苦了，让他爸爸我呢以后要衣服全洗，剩饭全吃，工资全交。不是我儿子心疼我啊。哎，那今儿起啊，你别上班了，在家休病假。那哪行啊？那怀孕又不是生病。哪能请得了病假呀？那还不容易，那病假条就在我手里。你又吹牛，你又不是大夫。杨厂长，听说市里要召开技术推广会，哈，我忘了告诉你了。为这事儿啊，周三强还专门找到我，他想去。厂里本来定的是他，可他跟我说，想让你去。哎，小孙，鱼咬钩了，鱼漂拉进去了。田厂长，是条大鱼。没错，是条大鱼。哎，上来溜，慢慢溜。再过来点，哎，哎，好，哎，哇，哎呀，三强不行，你想不想开病假条？你想开病假条，从现在开始必须听周大夫的。行，我听周大夫的话，那你先告诉我，这个。你从哪儿弄来的呀？这跟你没关系，不许说话啊！再来一次，使劲儿，憋气，憋气，使劲儿的憋气，憋气，憋气，但是不能让人看出你憋气。脚尖点地，屁股微微抬起，抬起，抬起，但不能让大夫看见你抬屁股。嗯，照这个，再来一次啊！记住要领，使劲儿。使劲，使劲，好，好，好，好，好，好，使劲。小曾啊，咱们旗开得胜啊！<笑>你别说，你配着饵料啊，鱼还真爱吃。杨厂长，以后您只要用我配的饵料，保证不会空手。哎<笑>，有时候啊，我挺羡慕你的。你和三强，从光屁股起就是朋友，二十多年了，不容易啊，好好珍惜吧。我会珍惜的。嗯。哎，有进步，有进步，低压八十，高压一百三，有进步。哎呀，三强，算了吧。潘丽丽同志，你现在肩上的担子很重啊，这关系到。工人阶级以后是否有健康的接班人，关系到以后给孩子少看病、少花钱。你人在库房，应该胸怀全世界。再来一次，脚尖点地，屁股微微抬起，别气啊，使劲，使劲，好，使劲，使劲，好，成了。真是岩石出高徒啊！走，上卫生所开冤假条去。走，千万记住啊！到我了，我先进去了。哎，好嘞。哎，别忘了啊！万一被发现怎么办呀？哎呀，你就记住我告诉你的要领：脚尖点地，屁股微微抬起，别气，保准你低压一百，高压一百五以上啊！好，别忘了。那要是医生问我哪儿不舒服，我怎么回答呀、啊？你，你就说，你头晕、恶心、走路不稳。哦，头晕、恶心、走路不稳。对对对，另外啊，再装出虚弱的样子，哎，病殃殃的样子啊。啊，还要
要装出病殃殃的样子，那你没跟我说呀、啊？现在说也来得及啊，这不还没进去吗？千万记住啊，可以两个人去。是啊，后来我跟机械局的胡局长打了个电话，给咱们增加了一个名额，你们俩一起去。谢谢杨厂长。<笑>小孙啊，三强这个理论水平不行，但实际操作能力还是不错的。所以啊，在会上你要多发言，啊，别忘了，你们俩是代表咱们厂去的，啊，放心吧，杨厂长，哎，我不会给厂里丢脸的。那不可能！昨天晚上我们俩走的时候，突然间就头晕了，去医院一查，低压一百，高压一百五呢，对不对？是吗？对。你看，那我再量一次啊！来来来，我看我看我看，我看怎么回事？这低压。小潘，你用什么感觉没有？啊？我，我那个头晕。恶心，呃，还有，啊，走路不稳。干嘛呢？我没干嘛。来，你再量一次，你放松点啊。我就说血压高吧，这来的时候都都都扶着来的，这血压忽高忽低，落差太大了，这就问题就大吧。马大夫，你给开张病假条，让他休息吧。哎呀，好了好了，你先别着急，天怎么乱呢？放松，我再量一次啊。不放心，我在这看着。你别跟这捣乱啊！快出去！别哭，别哭！怎么样，马大夫？是，哎，怎么了？三强，我实在受不了了，算了吧。行，算了。我看你量血压，我这血压都上来了。那咱们这是何苦呢？那自讨苦吃呗，就是。怪我了，怪我啊！你说啊，人都说胎教，胎教。你说咱们俩这么做，对咱儿子也不好，是不是？就是。就算生出来身体再健康，长了一个骗人的心，那才是祸从天降啊！就是，说有道理，没事啊，儿子，没事，咱不装了，走回家。哟，哎，我差点给忘了，我得去会上报道去，你先回家啊。回来。还有啥事儿？你就穿成这样去啊？穿着这个去开会，我我不自在。那怎么行啊？你必须得穿。你现在是结了婚的人，怎么能让你穿的邋里邋遢的呢？再说了，男人出门是带着女人的一双手。那是他们，我出门带着你一颗心。哎，今天晚上我让小妹过来陪你，这么大的库房你一个人睡，我,我担心。嗯。出去别说脏话啊！不能够，现在心里甜了，嘴上就没脏话。甜了吧？甜是甜了，就是时间有点短
。哎，志明，你记不记得咱们小的时候，有一老太太，每天穿上一身黑衣服，打着一黑雨伞，<笑>蹲在地上，你记不记得？咋能不记得？我让你跟我说。我也想知道他为什么天天打一黑伞蹲那儿，让我也穿一身黑衣服打一黑伞蹲在他边上。<笑>后来你蹲在老太太旁边，老太太说一句话，是不是差点昏过去？老太太问你，你也是蘑菇？<笑>后来没多久，老太太孩子就给他送到精神病院了。你还有脸说呢？那你故意整我呢？来。哎呀，听什么呀？那么小，哪听出什么事儿来呀、啊？也不知道是个男孩还是女孩。你喜欢男孩还是女孩？三强喜欢男孩，我也喜欢男孩。小妹，嗯，你也是时候该找个对象了吧？找对象。我还没想过呢，哪能不想啊？男大当婚，女大当嫁的。你想找个什么样的呀？我帮你找啊。其实你看，你的条件也挺好的，总不能老一个人待着吧？也是时候找个人该定下来了。其实这事儿也没什么不好意思的。哎，你想什么呢？没想什么，哎，你先睡吧，我想看会儿书。那我先睡了啊。嗯。行，少喝点。三强，你们都说我，都怪我。你现在又娶了潘丽丽，我当时，我当时面对这两个歹徒，行了，别说了，是，我打你是不对，可我是事出有因啊，咱俩是兄弟。你别老想这些过去的事儿，你应该高高兴兴的往前活。我也想愉快，可我能吗？不能。志明，你能？你能？不行了，志明，你怎么知道的？我知道，我知道。你别着急啊，这可能是暂时的。我一想到顾源那件事，我就……三强，这是我这辈子最大的耻辱。正因为这件事，我在。志明，不可能，这绝对不可能。即使万一有什么问题，咱找大夫肯定能治好。谁说我要找大夫？我不用找大夫。来，三强，咱喝酒。谁不喝酒？谁不是男人？来，别喝了，把酒给我，把酒给我。三娘，把酒给我，把酒给我，把酒给我。
。三香，昨晚我喝多了，说的那些话，你千万别跟别人说。放心吧，我心里有数。孙志明，你真是天底下最大的傻！这种丢人的事，你怎么能和周三强说呢？哎，志明，来来来，坐这。三强，下午就该咱们发言了，你先说还是我先说？那当然我先说了。我是组长啊！你上过大学，你比我水平高。其实谁先说都一样。那是。想什么呢？啊？没什么。别多想了，没事儿。等回去以后，咱去医院看看。三强，嗯，你看那桌怎么有白酒，咱这怎么没有？嗯，是啊，你昨晚刚喝的，你还想喝呀、啊？正因为昨天晚上喝了，今天才应该再喝点儿。那胡说八道，真的，你不懂。那小说《静静的顿河》里面都写了，说如果头天晚上喝多了呀，第二天喝点能醒酒。什什么小说？《静静的顿河》。那里头还写喝醉了的事儿，你真想喝？走，上那桌。来来来，哎，是好酒。对不起，同志，这一桌是给领导留的。好，好，行行行，好吧。副局长，嗯，有好酒吗？老林，当然有了，没有别人的，还能没有你的？下午本来我还有事儿，嗯，但听他们说，集市场沙瓦鸡市制很有意义，是个年轻人接的吧？我很想听听。杨民生专门提到过这人，你们机械局人才辈出啊！哎，这领导怎么还不来呀？我都饿了。人分三六九等，吃饭还分领导和工人呢。正常，我觉得不正常。凭什么领导那桌就有白酒，咱这就没有？志明，你今儿怎么了？想喝白酒？咱要一瓶不就完了吗？哎，服务员，来来来。哎，来了。给这桌上瓶白酒。对不起，上面没有安排。自己花钱，多少钱？那也不行，给你们桌上了，别的桌就不好说了。别的桌？那那桌也是别的桌，他们怎么有白酒？人家是领导，有本事你也当领导去。不是，我不是领导，但今天这酒我喝定了。哎，你不能拿这酒，这酒给领导喝的，你不能拿这酒。就掂量掂量自己几斤几两重，还在这喝酒。你再说一遍。这酒是给领导喝的。我今天非喝不可。你不能拿这酒，这酒给领导喝的。你赔，你赔。怎么回事啊？副局长。三强开会去啊！啊、哦，昨天走的。哎，您送的鸡蛋我们都收到了。啊，丽丽啊，嗯，三强他妈脾气不好，你别往心里去啊。没什么的，爸
，谁安排的领导和工人喝不同的酒啊？马科长安排的。胡闹！他们才是为国家做出巨大贡献的人呢。这位师傅，你叫什么名字啊？周三强。<笑>能来参加这个会议的人都是很优秀的。呃，不过这瓶酒你应该赔偿。我凭什么赔啊？虽然说餐厅的人安排不周，但你也不能和服务员抢酒喝嘛，是不是啊？损坏国家财产是应该赔偿的。我不赔，我是来开会的，不是赔酒的。那你这个会还开不开了？你什么意思？不赔就别开会。不开就不开，老子还不开了。三江，三江，会还是要开的，这酒咱赔了吧？不赔，那我来赔，你不赔，听胡局长的话。我凭什么听他话？老子谁的话都不听。走，走啊你！吴局长，您别生气，三强他就是这个脾气，这酒我来赔。小伙子，你们常要多几个像你这样有修养的人就好喽。谢谢胡局长。哎，来来来来来，坐坐坐下，咱们一块儿吃饭啊，边吃边聊啊。来来来，坐。来来来。哎呀，总住这个地方，也不是个事儿。我们住这儿挺好的。好什么呀？住在这种地方，也委屈你了。不委屈，丽丽啊，爸知道你是个懂事的孩子。这结婚人这一辈子就一回，让你们住这地方，爸心里也挺难过的。三强他妈也不是坏人。他要是看着你们住这个地方，他也会难受的。我们都是当老人的，要是你爸你，你，你再忍忍，等我回去，做做三强他妈的思想工作。早晚你们都能搬回去，啊！爸，您放心，三强对我那么好，只要能跟他在一起，我就挺幸福的。是，是。咱们工人有力量，哎，说，咱们工人有力量，每天每日工作忙，每日每日工作忙。你临走的时候，我还嘱咐过你呢。哎呀，看你这事儿干的。哎呀，不说这些了，咱们俩在一起啊，说点高兴的事儿啊。对了，你爸今儿来看过咱们俩了。意料之中啊，哎，跟他说你怀孕的事儿了吗？我没好意思说。你怎么不说呀？这是咱们的成绩，是咱们的战果，你得及时向领导汇报啊。那要汇报，也应该是儿子汇报呀。没吃饭的吧？没有，气都气饱了。给，快吃吧。哎呀，还是我媳妇好啊！来，亲一个。嗯，是吧？现在的年轻人呐、啊，怎么这么张牙舞爪啊？胡
局长，现在的清宫啊是有不少毛病，回头我批评他们。胡局长，我谢谢你啊。母肥子壮，你懂不懂？我身体挺好的。你好也得补啊，而且要大补。我现在是四级工，有钱了，明天我就去农村给你买鸡吃。去农村干嘛呀？那么远，市场有的是鸡。这你就不懂了。农村的鸡好，农村的鸡那看的是蓝天白云，吃的是蛐蛐蚂蚱。不是这，这是人吃的。农村的鸡没有被关押，现代化的养鸡场把鸡都关笼子里，就跟人在监狱里一样，连找对象都由不得鸡。你说鸡心情能好吗？鸡的心情不好，营养就不好。三强在吗？啊，在。三强，肯定是为我没开会的事儿来的。那怎么办呀、啊？杨院长，哎呀，杨院长来了，坐。杨院长，坐。杨院长，朱三强，杨院长，我错了，我犯了严重的错误，我给咱们厂丢脸了，我给工人丢脸了。我对不起厂里对我的信任，我对不起您对我的关心，我更对不起。行了行了，别说了，知道错就好。杨厂长，我知道错了，我真知道错了，但是我也没全错。他们对咱工人太不公平了。我的办公室比处长的大，你是不是也要砸了去？那我不敢。你呀。总是把握不住机遇，你说这次开会的机会有多好，你怎么就抓不住呢？杨厂长，我就想当工人，我别的不想，我就想把活干好就行。那杨厂长，你不能让所有的工人都去当处长，像您似的当厂长、当局长啊啊！你不想当官啊？我不想，就想当工人，工人多好啊！那全世界的还是工人多吗？嗯，有道理，说的有道理。三强，其实你这个孩子啊，本质挺好的，身上有不少优点，比如说，为人善良，对人诚恳，在车间干活，也是一把好手，而且，活得简单，快乐。现在不少人呐、啊，就做不到这一点。你说当民生真是的啊，那女人都没了这么多年了，也不找一个，净瞎操心。嗯，什么叫瞎操心呢？互相帮助嘛。哦，刚才你们正在吃饭是吧？啊。哎呦，这饭菜可太简单了，营养不够啊。三强，车间里活挺重的。要多注意身体，啊！好。啊，丽丽，你也要多注意啊！啊，我我身体挺好的。注意注意，都注意着。刚才还说去农村买鸡吃呢。啊，好好好，那我走了。啊，哎哎，那杨厂长慢走啊。哎，好好好。三强，哎，回去跟你父母好好商量商量。长时间住在库房里，也不是回事儿。啊，哎，你放心吧，杨厂长，我尽快办。好，好。哎，慢走啊，杨厂长。哎，你们吃饭吧。杨厂长没事儿吧？怎么了？他没批评我，他让我注意身体。
装这儿吗？啊？哎呀，是，老天，你是赐给我的礼物吧？这，跑的挺快，就是眼神差点。正好不用买老母鸡了，把你给丽丽补补身子，她正好怀孕呢，你也死的值得。阿姨，妈，妈要陪我一辈子，你说，你说要跟我在一起，不论贫贱，无论富贵，我是你。全被你占据，我真心，我真心等待你说。Yeah. 